这几位扎着整齐的哪吒头，脚下仿佛踩着风火轮，在东京奥运会上跑出了四十二秒七一的成绩，获得第六，刷新了中国女子接力的新纪录。三十岁的韦永丽是中国女子接力队里资历最深的大姐，自入选国家队以来，迄今为止十年征战三届奥运会、五届世锦赛。在外道的回到千里，确实节奏非常快，韦永丽要保持住，绷住劲，看看最后的冲刺，全力冲刺，压线，漂亮！二零二一年赛季，韦永丽遭遇伤病的影响。虽然教练有针对性的制定了训练计划，但年龄逐渐变大，伤上加伤，状态恢复的有点缓慢。东京奥运会预赛时，他以十一秒四八夺得小组第六，创造赛季最佳。在接力比赛中，担任冲刺的第四棒，携手队友以四十二秒七一夺得第六名。常年担任女子接力第四棒的葛曼奇，近几年葛曼奇的上升势头颇大。今年更是在全国冠军赛中以绝对的优势夺冠，是今年状态最好的亚洲女飞人。东京奥运预赛跑出11秒 30， 成为首届晋级奥运半决赛的中国选手。24岁的葛曼奇有着很大的发展进步空间，希望她能够跑进11秒内。与葛曼奇同龄且又可爱的梁晓静，本赛季则是在暗藏锋芒，正在改进启动技术，加强后程提速能力。要知道，苏炳添也是这样，八步改七步，才百米跑进了十秒。想要离梦想更进一步，那就要做出改动。虽然过程有些艰难，但结果是值得的。女子接力的第三棒的孔令辉，在二零二一赛季被替换成了状态正佳的黄圭芬。在之前，黄圭芬的主项目是中短距离跑，即两百米和四百米。为了配合国家队四乘一百米备战东京奥运会，黄圭芬放弃两百米和四百米的训练，开始主攻一百米，从四百米改到一百米。现在黄圭芬找到了更好的发展方向。之前在东京奥运会选拔赛女子田径一百米决赛上，她以十一秒四四的成绩获得第三，这也说明她天赋异禀。随着开始全面主攻一百米项目，黄圭芬的成绩必定会有所提升。期待他之后取得好成绩，为自己树立信心，同时也期待他们四位小哪吒在之后的比赛上一决奇成，再夺加冠。好了，今天的视频就到这里，感谢大家的观看。有喜欢田径的小伙伴，记得点赞加关注哦。我们下个视频再会，拜拜。